Hey, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Adventure Map. Und damit einen wunderschönen guten Tag und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Adventure Map. Und ja, meine werten Damen und Herren, heute bewegen wir uns ganz weit hoch in die Lüfte. Ganz weit hoch. So hoch, dass wir sogar die Flugzeuge draußen sehen können. Ah, ich möchte nicht livestreamen, ich möchte das Flugzeug da sehen, ne? Wir haben nämlich hier ein Flugzeug vor uns, was von einem werten Map-Ersteller gebaut wurde, der mir sozusagen diese Map hier zugeschickt hat. Denn heute geht es tatsächlich um eine Map, wo man irgendwie ein Flugzeug steuern muss und dann muss man gucken, wie man das da hinbekommt und sowas. Und das spielen wir heute. Und man gucken, wie dieser map seine Map gebaut hat, ja? Aber davor lesen wir natürlich so wie immer das wunderschöne Infobuch, was dieser komische Typ geschrieben hat. Triforcer Crafter Y heißt der, ja? Kann ja eigentlich jeder machen und jeder kann sich so nennen, wie er will, ne? Da kann man erstmal gucken, was hier so in diesem Infobuch drin steht. Da steht drin, dein Name ist Steve. Du bist letzte Nacht aufgebrochen, um mit dem Flieger nach Meintopia zu fliegen, doch über der verseuchten Wüste passiert ein tragisches Unglück. Regeln sind auf der nächsten Seite. Erstens, keine Blöcke abbauen oder setzen. Zweitens, auf der Stufe einfach spielen. Äh, drittens, mit Sichtweite drei Chunks spielen. Viertens, möglichst viel Gold sammeln. Fünftens, Spaß haben und überleben. Okay, gut. Das heißt, wir müssen also auf einfach spielen. Das ist also easy, ne? Das dürfte klar gehen. Den Rest der Einstellungen lasse ich einfach so, wie sie sind. So, dann ziehen wir uns hier erstmal unsere Lever Boots an. Easy peasy. Gold ingot. Bread, Apple und Milk haben wir am Start. Unsere guten alten Infobücher können wir hier ruhig noch draußen legen beziehungsweise in die Küste wieder legen, weil wir das ja nicht brauchen. Und wenn wir fertig sind, sollen wir einfach mal den Knopf drücken. Okidoki. Woo! Was geht hier ab? Teleported Aerosol HD. Okay, der hat diese Game Block Outputs nicht irgendwie ausgestellt, so wie es aussieht. Warte mal. Ich glaube, man kann sogar Game Rule äh, Comment Block Output False machen und dann ist das, glaube ich, schon weg. Seht ihr? Ich bin der beste Mapversteller, der es gibt. Yeah! Okay, jedenfalls, die dürften jetzt nicht mehr äh, auftauchen. So, wenn du bereit bist, drücke den Knopf. Okay, wir sind bereit und drücken den... Wow! Wo wurden wir hin teleportiert? Das ganze äh, Dingsflugzeug ist kaputt gegangen. Wir haben nicht mal was mitbekommen. Wir haben die ganze Zeit geschlafen, nachdem wir diesen komischen Knopf gedrückt haben. Naja, kann ja mal gerne passieren. So, mal gucken, was wir so um uns herum haben. Äh, save dein Gold in dieser Truhe. Okay, wir haben 15 Gold und ganz schön viele äh, Dings, Ledertunikas und so ein Zeug, ne? Dann haben wir hier einen Knopf, den wir einfach so drücken können. Dann haben wir hier ein paar Crafting Benches und hier ein paar Dings da Bumsters, ne? Ein paar Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen. Den, wie nennt man diese Dinger nochmal? Cauldrons, ne? Easy. Das heißt, wir drücken hier nochmal auf den Checkpoint drauf und essen nebenbei nochmal ein Brot und dann schauen wir einfach mal, was wir noch machen können. Hm... Wir haben den vollen Mond, also einen wunderschönen vollen Mond. Wir haben hier ein bisschen Flammen, hier ein bisschen Stühle, hier ein bisschen... Oh, da kann man sogar rausgehen. Mal gucken, was es da da hinten gibt, warte. Wir sind natürlich äh, gewahre Entdecker und schauen uns erstmal hier um, was es so alles gibt. Also so wie es aussieht, brennt irgendwie jeder Sitz. Und hier ist, wartet schon die erste Challenge auf uns. Und zwar müssen wir hier den Jump and Run meistern, was wir natürlich mit Bravo hinbekommen. Easy. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier weiter und schauen mal, was da was wir da haben. Fünf Gold und ein Steak. Easy. Das heißt, wir können dieses Steak dann benutzen, um halt eben nochmal ein bisschen besser zu essen, aber ich sehe gerade, dass es hier keine Dings, Endertruhe gibt. Das heißt, wir müssen jetzt safe wieder darüber kommen, um natürlich unser Steak zu safen und das kriegen wir natürlich easy hin, warte, dann gehen wir erstmal wieder zu dieser Ender-Chest. Es ist auch ehrlich gesagt ein bisschen cool mit diesen Ender-Chests geregelt, dass wenn ich das so safen kann, ne, habe ich jetzt 20 Gold und mit 20 Gold kann ich sehr viel Sachen anstellen, ne, wie zum Beispiel ein Handy kaufen oder sowas. Okay, dann können wir mal hier nochmal gucken, vielleicht haben wir hier irgendwo ein bisschen Gold übersehen oder so, vielleicht ist hier so eine kleine Truhe oder so versteckt mit Gold. Das wäre eigentlich ein echt gutes Versteck, so auf dem Flugzeug drauf, aber ich weiß ja jetzt nicht, wie dieser Mappersteller drauf ist, aber es gibt ja die Möglichkeit, hier drauf zu klettern, deswegen wieso nicht, ne? Das heißt, hier äh, hinten gibt es auch nichts, das heißt, es gibt kein Gold mehr zu finden, das heißt, wir gehen wahrscheinlich weiter. Da hinten sehe ich auch schon Schilder, okay. Easy, hier rüber hopfen, da rüber hopfen und natürlich hier rüber hopfen. So, du musst springen. Hast du dich schon umgesehen? Tatsächlich habe ich mich schon umgesehen. Dankeschön, nettes Schild. Okay, haben wir da unten Wasser? Tatsache, aber da haben wir auch Lilypads, das heißt, wir müssen gut aufpassen, dass wir nicht in den Lilypads landen. Easy. So, jetzt mit den Squids hier ein bisschen am Chillen in diesem Ding. So, okay. Ein paar Zombies, die uns angreifen. Easy. Erstmal wegklatschen hier die Dinger. Eins, zwei, drei. Die chillen hier im Wasser auch schon herum. Und ich sehe, da kommen jetzt noch ein paar mehr auf uns zu. Die kommen von dort oben. Aber wir machen einfach die gute alte Roman-Taktik. Und zwar gehen wir einfach zu den Kakteen, ja. Oder wir nehmen die einfach hier so in diesem Wasser einfach äh, dran. Easy. Die sehen ja gar nicht mal so stark aus, wenn die im Wasser schwimmen. Weil irgendwie sind die dann im Wasser noch langsamer als normal, ja. Und dann kann man die, glaube ich, richtig easy töten. Außerdem habe ich das kleine Gefühl, 
Gefühl, dass dort von dort irgendwie unendlich Zombies herkommen. Aber ich glaube, die müssen wir noch eben kurz wegtöten. Dann kommen da keine mehr. Doch, da kommen unendlich. Okay, warte mal, was steht hier? Äh, es sieht so aus, als ob du dich hier schnell wieder wegbewegen musst. Äh, blabliblub. Okay, ich glaube, wir müssen hier einfach nur ganz schnell wegstehen auf den Schildern trauen. So, was haben wir hier? Okay, easy. Was ist das? Ah, was ist das hier? Ich habe gerade eben irgendeine Trapdoor gehört. Ah, da oben sind ja noch mehr Zombies. Alter, der Typ hat es echt drauf abgesehen, dass wir hier fast sterben sollen, ne? Alter, das sind echt gar nicht mal so wenig Monster, die wir hier haben, die wir besiegen müssen. Okay, ganz ruhig, easy. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben ein kleines Problemchen. Wir haben ein ganz kleines Problem. Ah! What the fish? Jetzt sind wir wieder hier gestartet. Haben wir unten kein Checkpoint gesetzt, so wie es aussieht. Nicht. Warte mal. Lass uns kurz in den Game Out gehen. Ich habe nämlich das Gefühl, guck mal, wir haben nämlich ein kleines Problem hier. Diese Mapper-Stelle, die sind alle irgendwie so ein bisschen komisch, ja. Und zwar laufen mir ja sozusagen diese komischen Zombies ja hier wieder hinterher, ne? Und dann laufen die die ganze Zeit über diese Trap dort drüber. Und dann kommen hier einfach nur noch immer mehr und immer mehr Zombies. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Zeit lang im Ding spielen, im Game Mode, ja. So dass wir guckt euch das mal an. Wie soll ich denn das hier bitte schön alles? Warte. Und diese Mapper-Stelle war bestimmt ganz schön schlauer einen ganzen Stack Zombies da reingelegt. Super Mapper-Stelle. Aber hier ist natürlich noch eine Kiste. Was haben wir da? Sag mal her, was ist da? Drei Gold Ingots. Okay, mal gucken. Wie geht's hier weiter? Warte mal, wir können ja kurz den hier machen. Einfach mal kurz peaceful, ne? Und dann spielen wir kurz auf peaceful weiter und dann können wir hier auf Game Mode wieder null gehen. So, okay. Das heißt, wir ziehen wieder unsere Ledertunika an und äh, überleben jetzt mal so weiter. Ähm... Um was haben wir denn hier? Warte, äh, das scheint irgendein heiliges Symbol zu sein. Ja, und was sollen wir mit einem heiligen Symbol machen? Haben wir hier irgendwo einen Hebel oder sowas noch? Warte, wir haben da oben ja dieses Gold da gefunden, ne? Aber da gibt es irgendwie keine Hebel, so wie es aussieht. Nur diese komischen Spawner, wo unendlich viele Zombies rauskommen. Also manche Mapperstelle sind echt irgendwie ein bisschen komisch. Die wissen einfach nicht so ganz richtig, wie man irgendwelche Dinge erstellt. Oh, was haben wir denn da? Manche Mapperstelle wissen einfach nicht, wie man mit Zombies umgehen muss. Und dann sind da einfach viel zu viele. Und dann, ah, lol. Uh, uh, Alter, hat der mich gerade eben erschrocken. Ich gedacht, dass da echt Wasser drin ist und bin da jetzt einfach mal einfach spontan runtergesprungen, aber so wie es aussieht, wollte der einen veräppeln. So, jedenfalls sind manche Mapperstelle echt komisch, die machen das dann irgendwie immer so, dass die irgendwie denken, ja, ja, der Spieler schafft das schon, aber dann ist irgendwie die Technik dahinter richtig schlecht, ja? So, dann haben wir hier wieder einen Checkpoint, finde ich auch mal gut, dass der die setzt. Easy, hier unsere drei Gold reinlegen, haben wir schon 23 Gold und dann können wir uns hier wieder ein bisschen Ledertunika schnappen und da nochmal kurz alles anziehen. Das, was uns fehlt, können wir mal wieder zurücklegen. Easy. So, das heißt, wir haben jetzt hier also ein wahres Jump and Run für uns, was wir jetzt irgendwie besiegen müssen, Okay, easy. Das heißt, erstmal hier so drüber, ne? Dann hin hier, easy, so drüber. Und dann komm schon, den Sprung. Da kannst du auch noch schaffen, Roman. Den schaffst du. Warte, und jetzt weiter. Nein, nein, nein. Warte, ah, warte, warte, warte. Ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Und easy. Warte, jetzt nochmal kurz hochschwimmen und nochmal kurz lesen, was da stand. Ich wollte um, äh, nicht unbedingt sterben. Und wir können theoretischerweise wieder auf easy stellen, ne? Was steht hier denn? Für jede geschaffte Stage gibt es eine Belohnung. Ui, ein Pumpkin Pie, eine Lederkappe und ein Steinschwert. Was für ein ein netter Mapper-Steller. Wow, ich könnte es mir echt nicht besser vorstellen. Oh, was haben wir denn hier? Hier haben wir wieder irgendwas mit Lava. Das sieht nicht gut aus. Uh, das sieht aber ehrlich gesagt ganz hübsch aus. Hat er sich echt was Gutes ausgedacht? Hat er hier seine Lavasäulen runterfließen lassen und hier so einen kleinen Kopf oder sowas, so einen Totenschädel? Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Was haben wir denn hier? Wir haben hier wieder so eine kleine Truhe. Warte mal, ich glaube, wenn es hier so einen großen Raum gibt, dann muss es doch irgendwo bestimmt auch irgendwo Gold geben, was man irgendwie finden kann, oder nicht? Das ist doch irgendwie schon so fast so ein Secret-Raum. Kann man hier unten nicht irgendwo Gold finden, oder? so. Nee, anscheinend ja nicht. Okay, aber es würde echt dazu passen, ne? Weil der hat hier extra nochmal eine Ender-Chest hingesetzt. Vielleicht finde, gibt's hier ja irgendwo Gold oder so, was wir übersehen haben. Naja, so. Speicher, was, äh, warte, Speicher, äh, was du speichern musst. Ab jetzt geht es richtig los. Checkpoint. Okay, äh, müssen wir irgendwas Besonderes speichern? Ich glaube, das Stone Sword äh, speichern wir uns einfach mal. Wir speichern uns das. Und dann geht es hier auch gleich schon weiter. Mal gucken, was hier passiert. Ah, okay, jetzt kommt Wasser von hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich wollte gerade nicht so runterfallen. Ich wollte mit dem Wasser zusammen runterfließen, aber nein. Ja, das Wasser kann ja machen, was es will. Okay, hier geht's runter auf Druckplatten und ja, okay, ganz ruhig, easy. Alter, dieser Typ hat's echt äh, drauf mit diesem ganzen Runterfallen. So, das heißt, wir haben hier alles abgespeichert. Was haben wir denn hier? Das erinnert mich an einen menschlichen Aufbau. Wir sind gerade im Magen und wenn wir dort drüben ein Loch in die äh, Wand sprengen, sollten wir zum Herz kommen. Du musst das Herz zerstören. Vorher musst du aber die Zutaten für das TNT sammeln. Okay, das heißt, wir müssen also Zutaten für das TNT sammeln, werter Mapper-Steller. Gut, dann versuche ich mal mein Bestes, um irgendwie Zutaten für mein TNT zu sammeln. Und so wie es aussieht, ist es hier alles ein bisschen gefährlich. Deswegen speichere ich mal meine Milch ab, ne? Und dann können wir mal schauen, wie wir hier weiterkommen. So, was haben wir denn da? Okay, wir haben hier ein kleines Boot äh, in Lava. 
und wieso irgendwie der menschliche Körper irgendwie komplett nur aus Lava besteht, ist natürlich auch nochmal eine andere Sache, aber der Mapper-Steller kann ja machen, was er will, ne? Okay, mal gucken, was wir hier haben. Okay, wir haben ein Gunpowder, dann haben wir hier einen Sand, was haben wir da drin? Noch einen Sand, haben wir hier noch irgendwas, wo wir jetzt nicht unbedingt über Lava springen müssen, so wie es aussieht, nein, aber ich glaube, wir können uns hier mal ein bisschen Lederrüstung rausnehmen, weil wir brauchen das nicht unbedingt, so. Gunpowder hier, Sand da, was haben wir hier noch so? Das heißt, wir haben jetzt zwei Sand gefunden, wir dürfen halt eben wirklich nicht sterben, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Mapperstelle einfach so gesagt hat, ja, wenn du stirbst mit irgendwelchen Sachen, bist du selber schuld und musst die Map von neu spielen. Und das war ja ehrlich gesagt nicht so cool, ne? Ich glaube, das hier ist so ein kleines Jump and Run, was man machen muss. Easy. Oh Mann, jetzt sind wir da nicht rüber gekommen. Aber er hat uns zum Glück noch die Dings, die Möglichkeit gegeben, nochmal umzukehren. Easy. Was ist eigentlich, wenn man kein Essen mehr hat? Dann kann man ja nicht mehr sprinten und diese Level dann gar nicht mehr schaffen. Okay, da haben wir einen Sand. Das packen wir hier auch nochmal rein. Das heißt, wir haben schon drei Sand. Warte mal, hier geht das Jump and Run, so wie es aussieht, weiter. Und da oben haben wir nochmal eine Truhe mit Gunpowder. Das heißt, wir springen hier ganz locker zurück und das Gunpowder da auch rein. Das heißt, wir haben drei Gun äh, zwei Gunpowder und drei Sand. Okay, was ist das hier? Hier geht es anscheinend auch irgendwo runter in die tiefe magische Lava-Höhle oder sowas. Okay, da haben wir eine gute alte Ender-Chest. Die brauchen wir nicht unbedingt. Gibt es hier irgendwas? Nee, ne, da muss ich jetzt unbedingt drüber springen. Oh Mann, aber dieser Lava-Block sieht so mega komisch aus. Okay, warte, da müssen wir jetzt... Ah, warte. Oh Gott, so, zum Glück brennen wir nicht. Warte. Ah, darüber. Okay, easy. So, das Gunpowder nehmen und dann zack hier rein. Das heißt, wir haben jetzt schon drei Gunpowder und drei Dings da Boomsters, ne? Das dürfte eigentlich auch schon reichen. Und so wie es aussieht, überleben wir das, glaube ich, nicht mehr. Oder vielleicht doch, vielleicht. Warte mal, gibt es hier irgendwo Wasser? Hallo, wertes Boot, gibt es hier irgendwo Wasser? Warte mal, warte mal, ich möchte nicht sterben. Game Mode 1, Game Mode 0. Okay, weil wir hätten das ja eigentlich überlebt, hätte der Mapperstelle hier Wasser hin platziert. Weil ich habe irgendwie gerade keine Lust gehabt zu sterben. So, okay. Ähm. Was haben wir noch? So, wir haben diese Truhe gefunden, ne? Das heißt, wir haben die Truhe schon gehabt, die Truhe schon gehabt. Und so wie es aussieht, gibt es hier noch irgendwo ein Jump Run oder sowas? Haben wir irgendwie Gunpowder oder so dabei? Nee. Wir haben jetzt drei Gunpowder und drei Sand. Ich glaube, uns fehlt noch ein Sand und zwei Gunpowder für ein TNT. Weil ich glaube, TNT baut man mit fünf Gunpowder. So, wenn man, also wenn ich das mal richtig sehe. Das sieht aus wie so ein kleines Jump and Run, würde ich mal sagen. Weil hier kann man nämlich über diese Zäune springen. Und das hier habe ich jetzt auch schon gerade eben gesehen, dass wir hierher gekommen sind. Gibt es hier irgendwie so komische äh, braune Deformationen, die dieser komische Mapper er hier hingebaut hat, ja, und der... Okay, easy, zweite Chance, zweites Glück und das zweite Glück war schlecht. Drittes Glück war schlechter. Oh Mann, ey, ich habe da keine Lust mehr drauf. Okay, ist doch easy und geschafft. Wir sind die besten Gunpowder hier. Okay, das heißt, einen Gunpowder haben wir wieder gesaved, aber wir dürfen jetzt einfach nicht sterben, ne? Das heißt, wir müssen jetzt hier um die Ecke hüpfen. Na, easy. Oh Gott, ich habe ehrlich gesagt gerade eben schon gedacht, dass ich sterbe oder sowas. Aber wir leben ja weiterhin. Essen noch mal kurz ein Brot, damit das Leben sich regeneriert. So, da oben können wir hier noch mal kurz auf das hier zugreifen. Dann hier noch mal das Sand rausnehmen und dann noch mal ein bisschen was reinlegen. Und wenn mich jetzt nicht alles irrt, fehlt uns doch ein einziges Gunpowder. Aber woher bekommen wir das? Warte mal. Wir waren jetzt hier oben. Wir waren da. Wir sind jetzt hier gerade eben gestorben in der Lava. Ich hoffe, dass ich richtig spawn... Was? Wo bin ich gespawnt? Was machen diese Mapper-Steller? So, Leute, ich bin hier gerade eben im Game Mode nochmal hergeflogen. Wir haben ja gerade eben noch einen Gunpowder und einen Sand gesucht, ja? Und ich habe einen kleinen Tipp für euch. Denn es ist eigentlich ganz schön gut, dass wir gestorben sind, denn ich musste halt eben diesen ganzen Weg hier nochmal im Game Mode nochmal herkommen, ne? Das heißt, ich bin dann wieder hierher gekommen, hier reingeflogen, dann habe ich nach unten geguckt und hier ist eine kleine Chest mit drei Gold und einem Gunpowder, was uns gefehlt hat und was wir natürlich gebraucht haben, um den wunderschönen, guten alten TNT-Block zu bauen, okay? Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur noch safe zu diesem komischen Dings, Crafting Bench Block da kommen, der hier ist. Easy. Und dann machen wir hier Gunpowder, hier, hier und hier hin. Warte mal, so, easy. Und dann außen rum den guten alten Sand. Dann das TNT wahrscheinlich da rein, ne? Setze hier ein TNT und zünde es. Okay, hier das TNT und dann zünden wir das. Und dann warten wir wahrscheinlich ab, ne? Easy, ah, warte mal, ein bisschen zu weit, nicht, nicht zu weit weg. Easy, okay, bam, das Ding ist offen und wir haben das Herz geöffnet. Woo, wir sind in das Herz von einem Menschen eingebrochen. Checkpoint, Iron Chestplate, Golden Dings, da Bumster und was weiß ich. Also daher, dass ich weiß, dass diese Checkpoints hier nicht funktionieren. Keine Ahnung, wieso das die Mapper-Steller nicht richtig hinbekommen, weil ich nehme nämlich immer die richtige Version, weil wir spielen hier nämlich auf 1.7.10, so wie der Typ mir das geschrieben hat, aber scheint irgendwie nicht den Typen zu interessieren. Ist ihm egal. Aber die Dings, die Iron Chest Page, speichern wir uns ab. Genauso wie diesen Golden Dings da Bumster und das Gold Ingot. Wir haben nämlich jetzt schon 28 davon und das Redstone speichern wir uns auch ab. Genauso wie die Kohle. So, mal gucken, was wir hier noch machen können. Ah, das ist also irgendwie sozusagen das Herz, ja? Also ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass so ein Herz aussieht, aber kann ja eigentlich jedes Herz machen, was 
was es will, ne? Weil ich meine, wenn mein Herz so aussehen will, dann soll es das halt eben tun, ne? Okay, was haben wir denn hier? Wir können hier auf diese Plattform drauf springen oder wir gehen hier weiter einfach nach oben. Aber so wie es aussieht, müssen wir wahrscheinlich auf die Plattform da drauf, damit wir hier so drauf kommen können. Und dann habe ich hier einen gewagten Sprung, denn na, der in die Hose geht. Ich habe keinen Bock zu sterben und dann nochmal den ganzen Weg zu laufen. Easy. Game Out 0. Wir tun so, als ob wir es geschafft haben. Dann laufen wir hier weiter. Okay. Da haben wir eine kleine gute Chest am Start. Zack. Zwei Gold nochmal eingesteckt. Warte. Und ich glaube sogar, es wäre sogar schlau, wenn wir einfach die ganze Zeit im Game Out bleiben und so weiterspielen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, den ganzen Weg nochmal neu zu laufen. Und ich glaube, jetzt werden wir gestorben spätestens. So. Das heißt, wir müssen erst also hier lang. Dann müssen wir weiter hier lang. Und dann müssen wir weiter da lang. Easy. Das heißt, jetzt können wir, glaube ich, aus dem Game Out rausgehen. Dann könnten wir hier nochmal eigentlich einen Checkpoint machen. Ne? Hier, Game Out 1 wieder. Easy. Mal gucken, was wir hier noch machen können. So, wir können jetzt diese Arterie hier hochlaufen und dann könnten wir, warte mal, diesen Block hier nehmen, um dann hier noch mal ein bisschen weiter nach oben zu kommen, noch ein bisschen weiter nach oben zu kommen und noch ein bisschen weiter nach oben zu kommen und noch ein Sprung und dann easy den hier noch und dann kommt da drauf und dann wahrscheinlich hier drauf und hier und da und warte mal, Alter, sind das ganz schön viele Sprünge. Oh Mann, jetzt müssen wir da wieder hochgehen. Mist. Okay, so easy. Hier wie würde es dann weitergehen. Würde der Checkpoint wirklich funktionieren. So, easy. Dann da drauf. Also die Sprünge sind gar nicht mal so einfach, ne? Ist ja nicht für Anfänger oder so gedacht. Okay, ähm... Dann wahrscheinlich... Oh, wir müssen jetzt... Ah, da ist eine kleine Kiste. Die habe ich nicht übersehen. Warte. Kleine Kiste. Drei Iron Ingots. Easy. So, das heißt, wir haben jetzt nochmal fünf. Das heißt, wir gehen... Na, warte mal. Jetzt hat es gerade eben geleckt. Tut mir leid. Das war das war nicht geschummelt. Dann hier so drauf. Auf diese Arterie drauf. Alter. Was ist denn das hier für ein Labyrinth? So, das heißt, wir müssen jetzt hier so weiter springen. Auf das Ding, auf das Ding. Und dann sind wir wahrscheinlich komplett oben. Mal gucken, was auf dem Schild drauf steht. Drücke den Knopf für die Zerstörung und renn schnell weg. Ah, okay. Warte mal. Ah, ganz schnell wegrennen. Nein. Alter Vater, wir haben das komplette Herz zerstört. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich muss schon sagen, wir haben das ja echt gut hinbekommen. Vielleicht können wir ja jetzt weiter ohne Game Mode spielen. Warte, das heißt, wir gehen jetzt mal hier aus dem Game Mode raus. Ich hoffe, der Mapersteller hat hier vielleicht irgendwo einen Checkpoint gesetzt, der irgendwie funktioniert auf irgendeine Weise. Du hast den inneren Teil der Pyramide erfolgreich bezwungen. Jetzt musst du nur noch den äußeren Teil bezwingen und du bist endlich wieder frei. Okay, hier ist also nochmal ein Checkpoint. Easy. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Gold, ein bisschen Eisenarmor. Easy. Zack, zack, zack. Da haben wir hier Eisenarmor, Eisenarmor, Eisenarmor. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Eisenarmor. Alter Vater, wir sind komplett full Eisen. Dann haben wir hier nochmal ein Dings, ein Stone Sword und Gold Apple nehme ich mir auch gleich mit. Und meine 28 Gold nicht, weil die lege ich da wieder rein. Das heißt, wir haben 39 Gold. Easy und können jetzt weitergehen. Mal gucken, was dieser Knopf mit uns macht. Uh, wir werden teleportiert. Endlich wieder frische Luft. Es sieht aus, als wärest, in, äh, was, äh, als wärest du in einem kleinen Dorf angekommen. Am besten fragst du den Häuptling im großen Haus nach Rat. Okay, das heißt, wir sind hier also in einem kleinen Dorf gelandet und da ist ein böser Zombie, der versucht uns zu töten, aber wir sind ja inzwischen schon richtig OP, ne? Das heißt, wir können hier machen und tun, was wir wollen. Wir können uns hier sogar ein bisschen Weizen abbauen, falls wir irgendwie Bock auf Brot bekommen oder so. Aber ich glaube, der Mappersteller war nicht in der Lage, uns eine Crafting Bench hinzustellen, damit wir uns Brot craften können. Vielleicht gibt es hier doch irgendwo Brot, aber da haben wir wahrscheinlich ein bisschen Gold wieder, ne? Zwei Gold gefunden, ne? Haben wir hier wieder ein paar Bewohner, die ein bisschen chillen. Doch, er hat uns tatsächlich eine Crafting Bench hingestellt. Also manchmal ist dieser Dings, dieser Mappersteller sympathisch, manchmal aber auch nicht, weil er nämlich keine Spawn Points setzt, aber Dadurch haben wir uns jetzt ein bisschen Brot gebaut. Ah, okay, verstehe. Der Typ spawnt ja auch gleich ein paar Zombies hin, damit wir hier ein bisschen was zu kämpfen haben. Aber so wie es aussieht, ist das hier das größte Haus, wo wir uns umgucken sollten. Ah, ein kleiner Checkpoint erstmal. Dann hier unser 2 Gold abspeichern. Haben wir 41 Gold. Dann haben wir hier 36 Seeds. Die können wir auch gleich abspeichern. Und dann können wir vielleicht nochmal mit dem guten alten Dorfhäuptling mal reden. Der Häuptling sagt, dass er dir was, dass er dir den Weg in die Freiheit zeigt, wenn für ihn das böse Monster besiegt, das schon seit Jahren im Dorf. Was? Was ist noch nochmal? Der Häuptling sagt, dass er dir den Weg in die Freiheit zeigt, wenn für ihn das böse Monster besiegt, das schon seit Jahren ihr Dorf bedroht. Du kannst über die was? Du kannst über die Terrasse zu ihm. Okay, ich muss schon sagen, dass mit dem Lesen von den Schildern ist irgendwie manchmal kompliziert, weil irgendwie die Übergänge vielleicht manchmal nicht stimmen und manchmal muss man halt eben von Schild zu Schild lesen. Und dann sind da immer diese Bindestriche und wow, das ist echt ein bisschen komisch. So, was steht hier denn? Du musst dein Herz sprengen, damit du, äh, was? Äh, du musst dein Herz sprengen, dazu musst du in ihn rein. Okay, wie komme ich denn in dich rein? Okay, das ist wahrscheinlich irgendwie das Monster, was hier böse ist und so. Ist eigentlich ganz cool gebaut, aber da kommen schon ein paar Zombies raus, die irgendwie ein bisschen kämpfen wollen, so wie es aussieht. Diese kleinen Baby-Zombies sind echt die schlimmsten, Alter. Die machen hier richtig viel Schaden und sind eigentlich recht schnell unterwegs, aber ich glaube, ich befürchte hier etwas, auf was ich überhaupt keine Lust habe. Aber, ihr sagen es mal so.
ohne Game Mode und dann machen wir das mit Game Mode, weil ich sehe gerade die Formation. Schaut euch das mal an. Der Kaktus ist so groß, der nächste Kaktus ist so groß, der nächste Kaktus ist dann so groß und dann so und dann gibt es hier diese zwei Blöcke. Okay, das heißt also, das ist ein Kaktus Jump and Run, ja? Ich hasse Kaktus Jump and Run, weil hier muss man wirklich einfach immer wirklich Glück haben beim Springen und manchmal hat man da einfach kein Glück, ne? Aber wir versuchen trotzdem unser Bestes. Easy. Okay, das wäre schon mal geschafft. Das heißt, wir gehen jetzt auf diesen Block hier drauf und das heißt, wir müssen jetzt sozusagen auf den Kaktus hier drauf und dann da rein. Okay, mal gucken, ob es klappt. Easy, dann hier so rein und dann easy und dann hier easy. Oh, oh, wir haben es geschafft. Okay, Kaktus Jump and Run geschafft. Easy peasy lemon squeezy. Dankeschön, dankeschön. Warte mal, ich glaube, wir essen hier sogar den Golden Apple, ne? Der hat uns hier nicht mal irgendwelche Torches oder so hin platziert. Aber wir müssen jetzt durch diesen Mund hier durch, ne? Alles Typen hier drin besiegen mit unserem Golden Apple. Zum Glück haben wir gerade eben einen gegessen, ne? Weil irgendwie sind das hier doch ein bisschen zu viele äh, Kumpels, die hier irgendwie versuchen, uns zu töten. Ne? Aber ich sehe gerade, das ist wieder, glaube ich, nicht schaffbar. Oder vielleicht doch, vielleicht ist es einfach nur ein harter Boss, ja? Könnte ja vielleicht auch sein, dass es der map sich so gedacht hat. Okay, okay, da geht eine Tür auf. Okay, easy. Das heißt, wir können hier rein und dann diesen äh, Knopf hier drücken und dann hier unten rein und... Oh, haben wir es geschafft? Ich glaube, wir haben es geschafft. Aber da kommen jetzt, glaube ich... Oh! Boah, Alter, das war wirklich hart. Das war ehrlich gesagt sogar lustig, gerade eben, als wir das gespielt haben. Wow, das war wirklich ein richtig lustiger Sprung mit ganz vielen Spawnern und so. War eigentlich gar nicht mal so einfach. So, und hier geht es wahrscheinlich weiter und hier ist vielleicht das Ende. Ha? Warte mal, das heißt, wir haben hier das Ziel. Okay, mal gucken, was im Ziel steht. Du hast es geschafft. Hast du alle 52 Goldbarren gefunden? Wenn ja, dann Respekt. Äh, wir haben wie viel gefunden? 41. Ist gar nicht mal so schlecht. Werbung. YouTube Triforce Crafter. Okay, Triforce Crafter. Nicht schlecht gebaut. So, ich fand die Map eigentlich ganz witzig. Die war auch ein bisschen länger. Die war ganz cool, ne? Die hat mir echt gut gefallen. Und dieser Bossfight, der war jetzt, äh, man könnte sagen, der war schon simpel, aber man, es war im Prinzip dahinter, ja? Ohne, also ich finde es gut, dass wir uns diesen Goldapfel äh, Apfel aufgehoben haben, weil ohne den hätten wir das wahrscheinlich nicht geschafft. Und so hat mir die Map eigentlich ganz gut gefallen. Wie hat sie euch gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare und man sieht sich auf jeden Fall in der nächsten Folge Adventure Map.